tunamshukuru bwana kwa nafasi ya sasa ambayo ametupa kuweza kuwa katika uwepo wake tuko hapa kwa sababu bwana anakupenda hebu mtazame jirani mwambie kwanza bwana anakupenda mwambie bwana anakujali na ndiposa leo amekuleta katika nyumba yake haleluya okay. thank you uh, nashukuru kanisa na uchungaji wa kanisa hili kwa kunipa fursa hii askofu na mama yetu mchungaji Alice na uchungaji wote kwa kunipa nafasi hii kuweza kuleta neno la Bwana asubuhi ya leo kwa sababu uh, si kawaida kupata nafasi kama hii ya kuweza kushiriki neno la Bwana <clears throat> lakini jambo moja ambalo ambalo limetendeka asubuhi ya leo ni kwamba ni kama ujumbe wangu tayari ushahubiriwa mujiza wa zawadi na ambayo yametendeka hapa yangu tu ni kufunganya ama ni kushikanisha misho ambayo bado haijashikanishwa wana asifiwe kwa sababu Mungu anapotembea hatembei ili akuonyeshe wewe kwanza anataka kujionyesha we, yeye kwanza kisha baadaye yeye akulete mbele kusema amekuwa pamoja nawe na kwa hii familia Bwana amekuwa pamoja nao. Uchungu na uzito na mzigo walioubeba wengi wetu hatuwezi kufahamu. Lakini wao wenyewe kwa uchungu na uzito ule walioubeba Bwana akawaficha kwamba ambapo wewe ungewaona uwatoweke ama uwakimbie Bwana hakukubali uwaone. Lakini amewaleta wakati ambapo ametimiliza ili uwaone ushirekee pamoja na wao. Bwana asifiwe sana. Huyo ndiye Mungu tunayemtumikia. Kwamba wakati ambapo unapitia msukwasuko ama ambapo una shida, wakati mwingine Bwana anakubeba, anakuficha, anakutuliza, lakini anapomalizia nawe anakuleta nje ili watu washirekee pamoja nawe. Situmbe Bwana makofi kwa sababu ya wema huo wake. Haleluya. Glory to Jesus. Ujumbe wangu kichwa chake nitakita kuungwa mkono na Mungu being backed by God na kuungwa mkono anianze kwa kusema ushuda wa leo ni kiegezo ama ni jambo la kuona wameungwa mkono umbali gani na utauliza kuungwa mkono ni nini na nitatoa mfano jinsi ama nyakati tulizo nazo sasa hivi katika taifa letu tuko katika kipindi cha siasa na kipindi tulicho cha siasa ni kile watu wanatafuta kuungana mkono ama kuungwa mkono. Na sizungumzii kule kusalimiana, nazungumzia kuhusu watu watakao kuwa upande wako wakati fulani ili nguvu uwe mtu mwenye nguvu zaidi. Na kuungwa mkono basi ninapozungumzia kuungwa mkono nataka tutazame kuungwa mkono na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tulipo ambapo tumeketi hapa ningetaka tujiulize ni nini kitakachosababisha Mungu aniunge mkono ha? awe upande wako asimame nawe ama ajionyeshe kuwa ni wa upande wako vikundi vya kisiasa sasa hivi kila mtu anatafuta kuungwa mkono you want to be backed up you know, kuungwa mkono ni kule kuwa na watu watakao kusimamisha kusimama pamoja nawe ili shida zilizo upande wako ama mambo yaliyo upande wako wakusaidie kuyashinda bwana asifiwe nasi tukiwa mahali hapa nataka kusema kwamba safari yetu ya wokovu ni kama safari ambayo ina misukasuko safari yetu ya wokofu, wokovu ina mambo mengi ambayo yanatujia kila siku na ambayo inahitaji kuungwa mkono na Mungu ama kuwa na Mungu upande wako ili atakapokuvukisha tutazame tuulize nani amekuwa pamoja nawe ama tutazame tuseme Mungu alikuwa upande wangu na ndiposa niko mahali hapa Bwana asifiwe sana na neno la Bwana lina mambo mengi ambalo linatuelezea kuhusu mambo haya na katika mweleki kifungu ambacho tumekisoma ambacho ni mwongozo wetu wa kanisa mwaka huu ama kanisa nzima la, de, la ukombozi kimetupa changamoto ambayo iko katika kitabu cha Isaya 40 na mstari wa 30 na 31 na, na pale Biblia inazungumza kwa kusema inauliza swali kwanza je wewe 
kufahamu. Je, wewe hujasikia? Bwana Mungu wa milele, muumba wa misho ya dunia, hatachoka wala hatalegea. Wala hakuna hata mmoja awezaye kupima ufahamu wake. Huwapa nguvu waliolegea na huongeza nguvu za wadhaifu. Hata vijana huchoka na hulegea na vijana wa kiume hujikwa na kuanguka. Mbali wale wa mtumainio Bwana atafanya upya nguvu zao watapata juu watapata uh, watapaa juu kwa mabawa kama tai watapiga mbio wala hawatachoka watatembea kwa miguu wala hawatazilai lakini tukifungu hicho tunapokiangalia kitafauti sehemu ile ya kwanza inamzungumzia Mungu na inamzungumzia Mungu kwa kueleza Mungu ni nani inayokuuliza swali je haujui haujasikia kwamba Mungu wetu hachoki na halegei. Yeye huwapa nguvu wasio na nguvu na kwamba hakuna uweza wa kupima nguvu ama ufahamu wake. Lakini ikimalizia pale hayo ni maelezo ya Mungu mwenyewe. Lakini pale chini inazungumzia kuhusu wewe nami inaposema kwamba lakini vijana huishiwa na nguvu na watachoka watakimbia wazilai ama watakuwa walegevu lakini bwana asema kwamba ndiye huwapa nguvu hao wanaokuwa vile lakini ni uh, tangulize kwa kusema kabla ifike kupewa nguvu kuna jambo ambalo linatendeka pale na neno la ka, ka, ambalo ni la kutazama sana ni lile neno linasema wanaomgoja Mungu wao ndio huwapa nguvu wao walio walegevu ye yeah, huwapa nguvu kwamba watakimbia na watazirai neno la bwana pia katika kitabu cha Yohana uh, 16 na mstali wa 31 neno la bwana Yesu akijibu hiki uh, kifungu hiki ni kile cha mwisho kabla ya Yesu kuondoka duniani na anasema na wanafunzi wake katika ule mstari wa 31 anasema Yesu akajibu je sasa mnaamini kuna mashaka pale saa inakuja naam imesha uh, imekwisha kuadia mtakapo uh, mtakapo tawanyika kila mmoja kwenda nyumbani kwake na kuniacha peke yangu lakini mimi siko peke yangu kwa sababu baba yu pamoja nami nawaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani mkiwa ndani yangu akawaambia akimalizia akasema ulimwenguni mtapata dhiki lakini jipeni moyo kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana asifiwe. Hiki tu ni kuonyesha kwamba tuko katika hali ambazo tuna tulizo, tu, wakati tulio ni wakati ambapo kuna mambo mengi ambapo neno linakwambia ndio Yesu anasema mtaniacha nyie. Lakini hata ingawa kila mmoja wenu ataenda nyumbani kwake mimi siko peke yangu. Kwa maana niko baba yangu yupo nami. Lakini akasema lakini kwenu ama ni kusema ole wenu kwa sababu ulimwenguni kuna dhiki nyingi. Lakini pia anasema msiwe na hofu kwa sababu bado nitakuwa pamoja nanyi. Nimeushinda ulimwengu. Lakini niulize swali. Kwa hayo maneno peke yake tu kwa kuyasema yale yanakupa ushindi. Kwa kuyasema katika hali ya juu ukisema Yesu apamoja nami. Hayo maneno yanakupa ushindi kama pale pale yale maneno hayakupi ushindi hata kama Yesu amesema niko pamoja nanyi na nimeushinda ulimwengu. Kwa hivyo kuna kitu kingine ambacho tunahitajika kufanya. Na nijaribu kukimbia niondoke pale. Nijaribu kusema kanisa lina kitu kinachoitwa historia ya kanisa. Kanisa tangu lianze hadi mahali tulipo lina historia yake. Na tukisoma ile historia tunaona kumekuwa na mvurugano, mvutano hadi kufikisha mahali kanisa liko. Lakini nichukue tu mambo machache niyataje ili niingie katika ujumbe wangu. Na niseme haya kwamba katika kitabu cha Walawi 23 tukisoma kile kifungu chote kanisa li, tunaelekezwa kuhusu karamu, the feasts. Na feast ambazo ziko zilifanywa na wana wa Israeli ili kusherehekea matukio. Lakini ningetaka tu niguzie tukio moja ambalo sisi tulio hapa kanisani tuko ama tuko kwa yale majira ya hiyo tukio. Matukio yale ni saba ama zile karamu ni saba. Kuna ile karamu ambao wana wa Israeli walisherehekea inayoitwa Passover ama 
pasaka ile ambayo waliambiwa wamchinje mwana kondoo kabla ya siku yao ya kuondolewa utumwani na bwana akawaelezea watakayofanya mtamchinja mwana kondoo mtampaka damu katika mizimu miimo ya milango on the door frames alafu bwana ama malaika wa kuangamiza atakapokuja atawakomboa hiyo ikawa ni, ni karamu ya kwanza karamu ya pili ama the second feast ni ile ambayo ni ya mikate isiyotiwa chachu ama unleavened bread mikate ya isiyo chachu ilikuwa ni mikate ambayo walikula wa, walikuwa waile kwa uchungu na kwa haraka kwa sababu walikuwa wanaondoka kutoka katika nchi ya utumwa ya tatu ni karamu ambayo inaitwa uzao wa kwanza ni karamu ya kuonyesha mazao ya, ma, yale mazao ya kwanza walikuwa walete mazao ya kwanza inayoitwa the first fruits na ilikuwa ipatikane siku ya tatu baada ya kuanza karamu tukiwa na muda tutaelezea zaidi hii karamu inaakilisha kuja kwake Yesu ni kwa sababu Yesu katika Yohana tunaambiwa ndiye mzaliwa wa kwanza wa sisi wewe na mimi kwa sababu alipotoka kaburini alikuwa mzaliwa wa kwanza kumaanisha wewe nami kaburi haina nguvu kutushikiria kwa sababu aliyetutangulia Yesu tayari ashatoka kaburini kwa hivyo tumefufuka tutafufuliwa bwana asifiwe sana hatutabaki kaburini kwa sababu tayari tunaalie mbele yetu ndugu yetu ambaye ni mzaliwa ya kwa, wa kwanza karamu ambayo ningetaka kuzungumzia kwa kifupi ni karamu hii ya ine inayoitwa the feast of the weeks or pentecost pentecost ile karamu ilikuwa ya kipendekote sisi zote tunafahamu kutoka kitabu cha mitume nane na mstali wa uh, moja na mstali wa nane pale wana uh, mitume waliambiwa msiondoke Yerusalemu hadi roho atakapojuu kuja juu yenu na pale kuna kiakilishi ambacho kinatuonyesha karamu hii ilitendeka kwa nini na nasema haya ni kuonyeshe kanisa liko wapi sasa hivi kanisa na pentecoste ilikuwa ndio mwanzo wa kanisa ni sema kwamba sasa hivi tangu pale mitume ama manabii na hadi tala kitabu cha uh, kitabu kipya ama agano jipya ambapo linakuja kufunuliwa kulikuwa na kimya binguni miaka 104 hakuna kitu kilichozungumziwa kuhusu wewe na mimi kuhusu mipango yake Mungu tangu mito, tangu wakati wa manabii hadi Yohana mtakatifu anapotokea kuzungumza kuhusu mwana kondoo wa Mungu anayekuja atakayebeba dhambi za mwanadamu bingu ilikuwa imekimia miaka 400 bwana asifiwe sana lakini tunaingia tunaonyeshwa jinsi kanisa inavyoanza na hapa tunaonyeshwa katika hii karamu ya pentecost tunapozungumzia kuhusu the pentecost siku zakati zingine tunaionanga kama ni ile siku lakini pentecost ilikuwa siku ya hamsini. iliyokuwa ya kusherekea kuleta mikate miwili ambayo haikuwa ime uh, mikate ambayo haijatiwa chachu na ilikuwa inaakilisha nini mikate ile ilikuwa inaakilisha wayahudi na sisi watu ambao si wayahudi jinsi tutakavyoingia katika uh, katika kanisa la Bwana Bwana asifiwe sana so ilikuwa ni wakati wa kusherekea ilikuwa ya kuanza kuokolewa kwa mioyo ya watu ilikuwa kujazwa nguvu ili kuweza kuondoka kutekeleza kazi ya Mungu ilikuwa wakati wa kuleta mavuno na wa kusema kwamba wa kanisa litatawanyika ama wakati mzito utakujia kanisa Bwana asifiwe na basi kama sisi mimi nawe natumai umenifuata hadi hapo kwamba wakati huu hata ingawa haukuwa ile siku ya Pentecost wewe uko katika majira ya Pentecost kwa sababu kile kinachofuata na kile tunachotarajia kutoka hapa ni siku nyingine ile inayoitwa siku ya tarumbeta. Bwana asifiwe. Hiyo ndio karamu iliyofuata baada ya karamu ya Pentecost. Na sasa sisi tuko katika kugoja tarumbeta ya Bwana ilie. Na kama tunagoja tarumbeta ya Bwana ilie ili tusherekee mambo ambayo Bwana ametimiza basi inamaanisha tuko mahali ambapo tunahitajika kufahamu ni nini utakachohitaji ili uungwe mkono kufika siku ya tarumbeta ili utaisikia itakapopigwa na useme mimi niko hapa hata hata kama hutakuwa uzio na uhai utatoka kaburini bwana asifiwe haleluya praise the lord 
karamu zinazofuata hapo hatuzazungumzia ni zile za upatanisho ambayo ni siku ya atonement tutakaposimama mbele ya kiti cha enzi na kutakuwa na siku nyingine ama karamu iliyosherekewa wakati ule inayoitwa karamu ya boots ama karamu uh, ya vibanda watu waliingia na tumesoma sana katika kitabu cha Yohana kinasema tumejengewa vyumba huko binguni kwamba siku itakapowadia na nyumba yako ikuwe tayari utaondoka ili ukaishi katika nyumba yako Bwana asifiwe. Natumai hadi pale tumeelewa kanisa liko wapi. Kwa hivyo tukizungumzia kuhusu Pentecoste, hatusungumzii siku iliyopita. Tunazungumzia majira tulio. Tunazungumzia majira ya kanisa sasa. Unatakiwa kufanya nini ili uweze kufika siku ya tarumbeta ya Bwana? Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kutoka pale baada ya kuzungumza kuhusu mahali tulipo kuna swali basi la kuuliza ni nini kitakachosababisha bwana akuunge mkono ni nini kitakachomvutia bwana awe upande wako ni nini kitakachomuinua bwana aondoke kwenye kiti chake aseme huyu ni wangu niko pamoja naye katika safari hii kwa sababu sijui wewe nami ni wangapi wetu tunapitia majaribu kuna yoyote kati yetu kuna yote aliye na changamoto cha wako, za changamoto za wokovu wako. Kuna shida yote unayopatana nayo katika kutaka kumpendeza Bwana. Unazo shida zozote. Kuna kitu kinachokupinga mbele zako ambazo unasema Bwana, iwapo tu ungenisikia. Kuna chochote. Basi ni nini hicho kitakachosababisha Bwana ainuke? aseme ni pamoja nawe. Familia ambayo imekuwa hapa, nimetuambia Bwana amekuwa upande wao hadi kusema si wagonjwa tena. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu Bwana amekuwa upande wao. Jambo la kwanza litakalo tuwezesha kuona ambayo tutafanya ni hili. Ni lile tunalosema Bwana huvutiwa na utakatifu. Holiness attracts God. Na tukizungumzia kuhusu utakatifu Jina hili tulikitajwa hivi huti, huleta kiwewe ama huleta uh, uh, matumbo yetu huanza kujihoji nitawezaje katika mwili wangu kumpendeza Bwana nitaikuaje mtakatifu mbele za Bwana ili niweze kuweza kumpendeza lakini mambo kadhaa kuhusu neno lile utakatifu uh, tukitazama kwa undani lina mambo mengi ambalo linazungumzia kuhusu utakatifu ni nini na kwanza ni kwamba neno lile ambalo la kihibrania linalo linaloitwa linalo hagio linazungumzia kuhusu kuwa Mungu ni mtakatifu na kama Mungu basi ni mtakatifu vyote vinavyomhusu Mungu ama kama kwamba tu viko upande wake vinafanywa vitakatifu ama yoyote aliye ndani ya Mungu akija tu kwake anafanywa mtakatifu. Na nipitoe mfano kwa kusema sisi zote tumeona vitu ambavyo uh, pengine matangazo ya kibiashara kama tangazo hili la sabuni ya sunlight. Tunaonyeshwa kila wakati kwamba nguo yoyote ikiguza ile sabuni inaenda inafanyika safi. Kwa sababu imeguza nguo ama sabuni ambayo hufanya safi na huondoa madoa. Nikumaanisha kwamba sisi nasi tunapokuja kwa Mungu si kwa sababu ya bidii uliyofanya sana, lakini mradi tu uko upande wa Mungu anakufanya uwe mtakatifu. It's an instant process. That the moment you come to God, ama wakati tu unapomwegemea Mungu, anaondoa dhambi zako anakufanya mtakatifu. Pia kuna hadithi ya mtu mfalme mmoja anayeitwa mfalme wa Midas na huu mfalme anasemekana kila kitu alichokiguza alisababisha kiwe cha dhahabu. Akija kwako aguze chombo chako chochote anakifanya kiwe cha kiwe cha dhahabu. Akiguza chochote kwako kinakuwa cha dhahabu. Kumaanisha utakatifu ambao Bwana anasema lazima tuwe nao ni ule sisi tunamsongea ili tukiwa naye anasababisha sisi tuwe watakatifu. Kwa hivyo ule utakatifu si wa nguvu zako na si wa nguvu zangu. Lakini tuoseme pia kwamba mradi unakaa mbali na Mungu. Usipokaa karibu na Mungu, kile kitakachokufanyikia ni kwamba kile unachotangamana sana nacho, kile kinachokuwa karibu sana nawe kinafanya uwe kile kilicho. Kama ni dhambi unakuwa kama ni dhambi unakuwa mwenye 
kama ni mazungumzo yazio mema yanakufanya usiwe mtakatifu mbele za Bwana. Pia hii inaonekana katika kitu kinachoitwa magnet. Unajua katika magnet chombo kile tunachotumia kuvuta vyuma vingine wanasema like poles don't attract. They repel. Zi hazivutanangi. Na hiki ni kitu cha kwanza ambacho ni kinyume na kanuni za Mungu kwa sababu Mungu na utakatifu utakatifu umvuta Mungu. Si kama a magnet yenye unlike poles attract each other. Kwa Mungu kile kinachomvutia mtu mwenye dhambi kwake ni kwa sababu ni upendo wa Mungu, the grace of God. Ndio umfanya mtu ambaye si mtakatifu akija kwa Mungu, Mungu hapendezwi na dhambi, anapendezwa na mtu mwenyewe na basi anamvuta kwake ili amfanye mtakatifu. Niseme hadithi moja katika kitabu cha uh, Samueli wa kwanza ku just kujaribu kukuonyesha matukio ya utakatifu. Kuna mtu anayeitwa Daudi na tunamfahamu sana. Ile hadithi iko katika Samueli wa kwanza 20. Na bila kusoma, wakati huu ni wakati Daudi alipokuwa anamkimbia Sauli. Na anamkimbia Sauli kwa sababu Sauli alitaka kumuua. Na akiwa mbioni 20 katika kifungu ama sura 20 tunaona mahali wanaapiana ama they are making vows na Jonathan. Anamwambia mimi nitakufanyia lolote kama baba yangu anataka kukuua nitahakikisha baba yangu hatakuua lakini baada ya siku tatu Daudi amejipata katika hekaru la kuhani mmoja anayeitwa uh, Ahimeleki na alipofika pale ako na njaa sana lakini kitu cha kwanza anachoulizwa na yule kuhani anamuuliza je imekuaje umekuja peke yako hauna watu Hebu uliza kama rais uhuru sasa awe anakimbia na ajipate mahali anataka msaada kitu cha kwanza cha kushangaa amekujaje peke yake si ni mtu anaandamwa vile vile ndivyo Daudi mtu aliyetaka kuandamwa hana mtu yoyote lakini anaulizwa jambo moja anaulizwa anapo alipokuwa pale akaambia yule kuhani mimi una kitu chochote na kitu chochote alichokuwa nakitafuta ni mkate kwa sababu alikuwa na njaa mfaa kuhani akamwambia hapa kama kuna chochote naweza kupa itakuwa kama kwamba tu wewe umejiweka mtakatifu umekuwa mtakatifu mbele za Bwana naye Daudi akasema mimi kama nikiwa kwenye shughuli kama hii mimi hubaki kuwa mtakatifu sijajihusisha na wanawake na akasema hata watu ambao unauliza kama wako nami hata wao tukiwa kama shughuli kama hii tunajiweka watakatifu na pale pale mfalme yule kuhani akamwambia kama basi mko watakatifu hapa katika nyumba ya Bwana hamna mikate ya kawaida lakini kuna mkate unaoitwa mkate wa uonyesho the bread of the presence na huo mkate haukuwa wakuliwa na mtu yoyote isipokuwa kuhani na wale yokuwa wanatumika katika ukuhani lakini Daudi akasema kama huo ndio mkate uliopo basi nipe ule mkate Bwana asifiwe sana cha kwanza akapewa mkate ambao haukuwa wake. Nataka ni kuonyesha jinsi Bwana atakapokuunga mkono kwamba vitu ambavyo haustahili ataenda kukufungulia wewe ili usione njaa katika safari yako ya wokovu. La pili aliloauliza ni kwamba kuna upanga wowote mahali hapa. Kwa sababu Daudi alikuwa mtu wa vita. Lakini alipotoroka kwa Sauli hakubeba lolote alikimbia bila lolote na basi akiwa hapa kwa sababu vita vilikuwa mbele anauliza kuna upanga ama siraha zozote naye kuhani akamwambia upanga ulio wa pekee hapa ni ule ulikuwa wa Goriathi ambaye ulimuua unakumbuka hiyo hadithi kwamba upanga alipomuua ulibebwa ukaletwa hekaruni na basi ukawa umefichwa pale hadi siku Daudi anapotokelezea anauliza kunayo siraha na anaambiwa ndio Daudi akasema nipe huo upanga kwa sababu hakuna upanga mzuri kama huo. Na niko hapa ni kufahamishe. Yawezekana msukosuko wa maisha umekusukuma sana hadi ulipoupoteza upanga wako wa kiroho. Upanga wako ambao Bwana alikupa wa kupigana hauko nao tena. Lakini tunapokuja katika nyumba ya Bwana na kumtafuta Bwana huo upanga bado upo. Bwana asifiwe. Na upanga ni neno lake Bwana ambalo linakupa makali. Ni neno unalolisikia linakupa imani ya kuweza kupigana vita. Huo upanga unakugoja wewe. Sijui ni nini ambacho kimekutisha. 
hebu kumbuka Daudi akimsimama juu ya Goliath akikata kichwa chake na ule upanga hivyo ndivyo Bwana anataka kukuunga mkono na kukupa upanga ama siraha uliopoteza ili aweze kukupa ushindi kwa haraka ni sema upamkate wa uwepo ni upwepo wa Mungu mwenyewe unapotafuta Mungu hakupi tu kushibe katika mwili anakupa shibe hata ya kukupa nguvu za kiroho kuweza kusimama katika vita vyote unavyokabiliana navyo sijui ja yako ni gani sijui ni nini ambacho umepoteza na ungetaka bwana akurejeshe bwana asifiwe sana katika pia kuungwa mkono kuna watu wengi biblia imenakiri ambao hatuwezi kuwataja hapa ambao bwana ametenda jambo lingine ni kitu kinachoitwa praise and worship ibada na sifa na tunaona haya katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya 16 na 25 hadi 28 tunafahamu hadithi yake Paulo na Sira walipowekwa korokoroni na sababu gani walimuokoa ama walitoa pepo katika msichana mmoja ambaye alikuwa anatumika kuwapa faida waliokuwa mabwana wake na basi hilo likasababisha akawekwa wakawekwa korokoroni lakini wakawa pale wakamsifu bwana saa sita ya usiku na walipomsifu bwana jambo lililotendeka ni kwamba maraika wa Mungu akaja akaja kuka sorry kukawa na mtetemko mkubwa kwa sababu walivutia walivutia um, walitaka kuungwa mkono Mungu alikuwa anawaunga mkono walipotetemesha ama je, uh, rile uh, gereza lililopotetemezwa tetemeka samahani nyororo na milango na kila kizuizi maakida ama askari waliosimama biblia inatuambia walikuwa kumi na sita vikundi vya waine waine na walikuwa wamewekwa chumba cha ndani milango ikatetemeka kila mlango ukaondoka kila nyororo iliyokuwa imewashika ikafunguka wakaachiliwa huru mlinda lango hakusikia mtetemeko ule kwa sababu bwana alikuwa amemficha ili asifahamu kilichotendeka lakini neno linatuambia kwamba alipoamuka akapata milango imefunguka akataka kujiua yeye lakini Paulo kwa sauti akasema usijue tuko hapa sizi zote hakuna aliyekimbia kwa sababu Bwana anapokutenda muujiza hautoroki Bwana asifiwe sana Bwana anapokutembelea haujifichi unaonyesha watu Bwana amenitendea kama ushuhuda ambao tumeupata hapa hao hawa kutoroka kwa sababu bwana amekuwa upande wao ule mjiza ulitokana na kuabudu na kusifu basi utaniuliza kusifu na kuabudu ni zile sifa tunazoimba hapa ni kweli ni sifa kama zile lakini hata tunapoimba sifa kama zile ni zile sifa za kujitoa surrender you're just acknowledging that god is supreme unamwambia bwana usinge likuwa upande wangu mimi siwezi uko chumba cha ndani mambo ambayo unapitia yamekuweka ndani lakini bwana anauliza ni nini kilicho ulimini mwako ni nini kilicho ndani ya moyo wako chisima chako kinabubujika nini ni nini kinachotoka ndani yako kitakacholeta Mungu aweze kukuunga mkono kwa sababu bwana anataka kutuunga mkono kusifu na kuabudu ni ku acknowledge that bwana anatawala juu ya hali zote za mwanadamu hali yako na hali yangu unapomsifu bwana unasema bwana wewe peke yako ndiye wewe unayenibadilisha ndiye wewe hunipa nguvu mpya bwana asifiwe hizo ndizo sifa ni kule kukiri kwa moyo na mtu mmoja kwa jina la ya uh, ya uh, ayubu katika mstari wa 30 wa 10 sura ya 13 na mstari wa 15 anasema hata ukaniua bado sitakoma kutumainia ndani la ndani yako ni mtu anayekiri hii ni sifa kusema bwana hata kama utaniua mimi nitakuwa na kusifu bwana asifiwe sijui uko katikati ya changamoto gani na kama uko kwenye changamoto kinywa chako cha sema nini Mungu yuko wapi katika hali zako? Je, ni nini kitakachomvutia ili aweze kuja na kukuunga mkono? Sijui tumaini lako linampa heshima nani ama linamsifu nani na ni nini unachokitarajia? Kwa mwisho 
kuna kitu pia katika matendo ya mitume pentekote mahali tulipo katika kitabu cha mitume bado sura ya 12 na mstari wa 5 hadi 19 kitabu kinatuelezea kuhusu petoro pita na kinatuambia kuhusu siku moja petoro ameshikwa amewekwa korokoroni na sababu itakayomvutia Mungu hapa ni maombi ya watakatifu. Na mchungaji Kibera ametueleza hapa itakubidi usiwe mtu aliyewapweke. Haititakubidi usiwe mtu ambaye kuingia kanisani na kuchomoka kama risasi. Hawa watu ambao wamesimama hapa wamekiri kwamba isingelikuwa ni hawa walisimama nasi sisi tungeangamia. Na vile vile Petoro hapa tunaonyeshwa jinsi watakatifu waliposimama pamoja naye. Kwa sababu alipowekwa korokoroni sababu gani? Kwa sababu Herode siku chache zilizopita alikuwa amemua uh, Yakobo. Na alipomuua Yakobo akasikia Wayahudi wamefurahia sana. Basi akamteka ama akamchika Petoro na akamleta korokoroni. Na alipomleta korokoroni Biblia inatuambia ilikuwa ni wakati wa pasaka ya unleavened bread ambayo nimezungumzia. Alikuwa anagoja siku zile tatu ziishe kisha amtoe aweze kumuua. Lakini alipokuwa pale korokoroni Mungu akakumbuka na Mungu aungaye mkono bado walikuwa tayari kuunga huyu mkono. Kusema hata kama mlimuua yule wa kwanza huyu hamtamuua. Bwana asifiwe. Na kilichotendeka ni kwamba haikuwa kama ilivyotendeka ya kwanza kwamba kulikuwa na mtetemeko kwa sababu bwana hana njia moja ya kuokoa iliyotendeka ni kwamba wakati huu maraika wa bwana aliingia katika gereza kama lile lile la paulo ambalo askari ama maakida walisimama kwa vikundi vya watu wane wa ine. vikundi vine watu kumi, uh, kumi na sita. na wakiwa wamezuilia pale maraika wa bwana anaingia na anamwamsha petoro anamwambia bwana amka alipoamka akafikiria yuko kwenye ndoto akamwambia sasa nyororo zako zimetoka sasa vaa viatu vyako na ujifunge joho yako ama vazi lako na akashangaa ni nini kinachotendeka lakini maraika akamuongoza bibilia inasema kila mlango wakati huu sio mtetemeko uliofungua mlango lakini maraika tukii punde tu walipokaribia mlango mlango ukajifungua milango ya electronic haikuanza sasa siku zile bwana tiali alikuwa amesababisha milango ijifungue hata kwako mlango wako utajifungua kwa sababu mladi tu bwana yunawe na anakuunga mkono hakuna kitakachoweza kusimama mbele zako patoro aliposongea mlango ukajifungua akatoka wa kwanza wa pili wa tatu hadi wa ile na alipojipata nje akafikiria yuko ndotoni kwa sababu maraika aliondoka akatambua maraika alikuwa pamoja naye lakini kulikuwa na rango la jiji pale ya lango kubwa kama pale tunapoingia kuja hapa kuna lango lingine pale lililokuwa kubwa pale pia alipofika pale lango la jiji likajifungua bwana asifiwe ni kwa sababu bwana alikuwa anaunga mkono bwana alikuwa upande wao Bwana alikuwa anasimama na petoro ili aweze kuji, kujionyesha. Lakini ni nini tunachojifunza katika hiyo hadithi? Hadithi hii inazungumzia kuhusu ushirika. Ushirika wa watu waliokuwa wanaomba. Kama uwezi kuomba ni nani walio upande wako? Na unajua ushirika, ushirika si ule wa kuja kanisani. Jumapili hapa tunapoingia ni kama tunaingia kwenye kambi ya askari. Tunaingia hapa ili tuambie wanoni atensho kila mtu anajua yuko upande gani lakini tukishafanya mistari hapa na tukifanya lile gwaride hatubaki hapa kuonyesha sisi ni kina nani hatubaki hapa kusema sisi ni wa Kristo because ukibaki kanisani na utangaze wewe ni Mkristo tutiali tushajua wewe ni Mkristo Ukristo hutenda kazi mle nje Ukristo na ushirika hupatikana kule nje. Sababu nisimame na wewe, ama sababu ndugu asimame na wewe si kwa sababu ya cheo ulicho nacho. Bwana asifiwe. 
Ushirika wetu si kwa sababu ya title tulizo nazo. Bwana anatafuta kuwa na undugu. Bwana asifiwe. Na nikupe mfano nikija kumalizia. Katika taifa letu na nitumie mifano ya kisiasa, labda ndio itaeleweka. Kwa sababu tuko katika msimu wa kisiasa. Kuna kitu kimoja rais amekutoa amekuwa kituambia kuhusu yeye na mtu huyo anaitwa nani? Ndugu? Bwana asifiwe. Mtu anaitwa ndugu? Ndugu yangu. Bwana asifiwe. Mimi si mwana siasa, lakini nataka tunikupe mfano ili ushike pale. Kuna kitu anachosema, mimi na ndugu yangu hakuna mtu atakaye tutenganisha. Nitafanya lolote kwa sababu ya ndugu? Si yako na wandamizi wandam, wandam, wengine. Si kuna muungano aliokuwa nao. Lakini ule muungano anayosema ni kwamba haukuwa wa kama muungano wa ndugu. Ulikuwa muungano uliosababishwa na kile tulichotarajia kupata. Bwana asifiwe. Kumaanisha kuna uzito zaidi ya ndugu kuliko uhusiano mwingine wowote tulio nao. Kwa sababu ndugu ataomboleza nawe. Ndugu atalia nawe. Ndugu atakuwa upande wako wakati uko na uzito. Na Biblia inatuambia katika kile kitabu cha mitume bado inatuambia na mitume waliishi pamoja kama ndugu. Na walipoishi vile hakuna yeyote wao aliyekosa chochote. Sababu gani ya undugu? Pia Biblia inatuambia kuhusu Yonadhani kwamba baba yake kiti cha kuwa mfalme kilikuwa chake Yonadhani. Lakini alipokuwa pale anakumbuka kuna mtu ambaye Bwana amemwagiria mafuta. Na kwa sababu amemwagiriwa mafuta huyo ndiye anayetakiwa kuwa mfalme wa wana wa Israeli. Na kwa sababu wa ule undugu Yonadhani akafanya lolote hadi baba yake anamtukana. Anamwambia wewe ni mtoto wa mama mgani? Unamwaibisha mama yako kwamba haujui mladi Daudi atakapoishi wewe hauna kiti cha ufalme. Na ile siku Sauli akajaribu kumua mwanawe kwa sababu Daudi alikuwa amejificha na mwanawe sa Yonadhani alifahamu Daudi alikuwa wapi kwa sababu ya hasira kuona kiti kikiondoka akachukua mkuki akamrushia mwanawe karibu amuue akatoweka kwa sababu uzito uliokuwa pale haukuwa ule wa undugu ambao Mungu atatazama anasema hapa kuna umoja ambapo naamuru baraka zangu Bwana asifiwe haleluya Haya ndio Bwana angetaka tutende. Bwana angetaka tuondoke katika uhusiano wetu hapa kanisani na kufahamu ama uhusiano wangu ni kwa sababu wewe una cheo ama ni kwa sababu sisi ni marafiki wasio na urafiki wa kiungu. Anataka tuondoke tuwe na ushirika ule wa ndani ambao ukiomboleza na omboleza nawe. Sio kwa sababu ya vile ninavyokufahamu ni ule uhusiano wa kutoka moyo. Bwana asifiwe. Nimalizie kwa kutoa mfano huu. Kuna mtu tunayemfahamu sana anayeitwa mchezaji, anaitwa Ronaldo. Na kuna hadithi moja ambaye hivi majuzi ameshinda kikombe. Na alipokishinda akakitoa, ya, kudedicate ule ushindi kwa mtu mmoja. Ah, anaitwa Alberto. Na basi wa na habari wakamhoji wakamuuliza kwa nini unakitoa kikombe hiki ama ushindi huu kwa Alberto akasema nyinyi hamfahamu Alberto ni nani akasema Alberto siku ambayo walikuwa wanachaguliwa ili kuingia katika rig hizi za kitaifa za mataifa kwamba ilikuwa mchezo mmoja ambao wote walitakiwa wahusike na yule alikuwa afunge bao ndiye alikuwa tu achaguliwe kama mtu mmoja na basi pale wakiwa mchezoni kwa haraka yule Alberto walipokaribia gori kufunga bao Alberto akampigia mpira Ronaldo na Ronaldo akaingiza lile bao na alipoingiza akachukuliwa kuwa ndiye atakaye kuwa katika academy za michezo na tangu pale tunajua hadithi yake ni mtu mwenye mali ni mtu mwenye utajiri ameshinda uh, michezo mingi m- michezo mingi na basi pale Watu wale wa habari wakataka kurudi kule kwao wa muone Alberto ajue Alberto huyu anaishije kama alimsaidia mtu. Walipompata wakamuuliza ilikuwaje ama unaishije na ha, lafiki yako na utajiri. Akawapa hadithi akawaambia nilipomtazama 
Ronaldo niliona kwamba yeye ni mchezaji bora kuniliko na nikaona kwamba mimi nikifunga lile bao sitaenda mbali sana lakini yeye akilifunga lile bao ataenda mbali zaidi na basi akaulizwa unaishije akapeleka aka wanahabari kwake nyumbani akaonyesha magari ya kifahari akaonyesha manyumba ya kifahari akawaambia hivi vitu vyote mnavyoviona ni Ronaldo Bwana asifiwe sana huo ni kumaanisha undugu ambao Bwana anatafuta the fellowship yeah that the lord is looking out of us is that which he says i am not better than my brother that i want to do everything that i can do as long as i am connected with my brother to make him better than i am that's where the lord commands his blessing that's where the lord will come and say i have seen see what he did to ronaldo he has increased him and as he increased him the same person has also increased someone else the lord will command his blessing where there is unity what will cause god to be attracted to your battles. There are many other things tunaweza kuzungumzia. Wakati hauniruhusu nizungumzie kufunga na kuomba. Wakati huniruhusu nizungumzie kuhusu imani na kushukua neno la Bwana na kuliweka ndani ya mioyo yetu ili litende kazi. 